Wakizungumza na Star TV wananchi hao wameiomba serikali ikamilishe kwa wakati miradi iliyopo kati ya magomeni ikiwemo ujenzi wa zahanati hiyo sambamba na ujenzi wa uzio wa shule ya msingi na sekondari magomeni ili kupunguza utoro kwa wanafunzi Magomeni akishatoka hapo anaenda mwana nyamaa na baada hata siku moja mimi ni hata tunaenda mjini nikuta pale magomeni kuna kuna mama alikuwa anazalishwa pale eh yote inatokana na ni hii kwa huduma ni kwa dogo kwetu duni na ni duni sana Miladi hii itatufaa sana sisi wananchi kwa mfano kituo cha afya tikimalizika na wananchi wetu watapata sana faraja uzio utatusaidia kwa ajili ya wanafunzi kuepukana na kutoroka toroka na wale wavamizi ambao wanaweza kuvamia maeneo ya shule pia itasaidia wanafunzi kusoma kwa bidii kwa sababu watakuwa ndani ya ulinzi eneo la shule ilikuwa ni kelo tulikuwa tunaona kelo yani mimi naongea nilikuwa naona kelo kwa sababu nyumba yangu ni iko karibu na hii barabara mvue kinyesha tope ninavyoingia ndani mpaka naona kelo kwa kweli mimi nilikuwa mmoja hapo kwa nikusema upande wake diwani wakata ya magomeni shawaji mkumbura amewataka wananchi waendelee kuwa na imani na serikali ya awamu ya tano kwani changamoto zote zilizotajwa zinafanywa kazi kwa haraka ili kuondolea adha wananchi wakata ya magomeni kwa kuwa tunaomba uzio lengo lilikuwa ni kuzuia toro wa wanafunzi wetu kulikuwa na makundi ya utabangi maeneo yale lakini pia e, hata taaluma kwa, kwa, kwa vijana wetu ilikuwa inashuka kwa tukaona ni vizuri sasa tujenge tujenge ule uzio ili kuzuia hayo kama nilivyosema ni imani yangu sasa wanafunzi wata concentrate kwenye masomo na naamini na walimu nao pia watakuwa na, na watapata faraja baada ya kuona sasa tuko ndani tuko eneo salama na kwa hiyo watakuwa wanafundisha vizuri miradi iliyopo kata ya magomeni ambayo inataraji kukamilika mwaka huu ni pamoja na ujenzi wa zahanati ujenzi wa shule ujenzi wa barabara na ujenzi wa uzio wa shule ya msingi na sekondari ya magomeni